Salutare și bine v-am găsit! Astăzi ne aventurăm împreună într-o călătorie către cota 1400 din Sinaia. Vom descoperi peisaje frumoase, aer curat de munte și, desigur, acea senzație unică de libertate pe care doar natura nu poate oferi. Dimineața de vreme am pornit la drum din București spre frumoasa stațiune montană Sinaia, alegând să călătoresc cu un tren CFR Interregio. Drumul până la Sinaia nu este deloc lung, doar 121 de kilometri, pe care trenul îi parcurge rapid în aproximativ o oră și 25 de minute. Timpul a trecut repede, fiind absorbit de frumusețea naturii și de liniștea călătoriei, iar înainte să-mi dau seama, ajunsesem la destinație, pregătit să descoper minunile muntelui. În gara din Sinaia, privirea ne este atrasă de o placă comemorativă ce marchează un moment tragic din istoria României. Aici, pe acest peron, la 29 decembrie 1933, a fost asasinat Gheorghe Iduca, președintele Consiliului de Miniștri de la acea vreme, de către un grup de legionari. Acest eveniment cutremurător a zguduit întreaga țară și a lăsat o amprentă adâncă asupra istoriei politice românești. Privind placa, este imposibil să nu reflectăm la vremurile turburi prin care a trecut România în acea perioadă, un moment în care violența politică a luat locul dialogului și democrației. Gara Sinaia este un punct central pentru turiștii care se îndreaptă spre stațiunea montană cu același nume. Inaugurată în 1913, această gară are o istorie bogată, trâns legată de dezvoltarea Sinaiei ca destinație turistică și de reședințe regale din zonă. Construită într-un stil arhitectural neoromânesc, gara impresionează prin detalii elegante și elemente de epocă, fiind un simbol al belei epoc în România. Din fața gării Sinaia pornim într-o plimbare plăcută către unul dintre cele mai emblematice locuri ale stațiunii, cazinoul din Sinaia. Ajungem în scurt timp la unul dintre cele mai importante și frumoase locuri de cult din zonă, Mănăstirea Sinaia. Fondată în 1695 de spătarul Mihail Cantacuzino, Mănăstirea Sinaia poartă numele inspirat de faimosul munte Sinai, pe care Cantacuzino l-a vizitat în timpul unui pelerinaj la Ierusalim. Nu zăbovim prea mult la mănăsirea Sinaia, iar după câteva momente de reculegere și admirație, ne îndreptăm cu entuziasm către următoarea noastră destinație, intrarea pe traseul marcat cu bandă roșie care ne va purta până la cota 1400. Drumul începe din apropierea stațiunii, într-un cadru natural deosebit, iar pe măsură ce pășim pe potecă, simțim cum natura ne cuprinde tot mai mult, lăsând în urmă forfota orașului. Traseul marcat cu bandă roșie este unul dintre cele mai accesibile și frumoase din zonă, oferind peisaje faine și aer curat de munte. Deși traseul nu este foarte dificil, urcarea devine treptat mai abruptă, iar ritmul pașilor noștri este acompaniat de cântecul păsărilor și de susurul izvoarelor care străbat muntele. Fiecare pas ne aduce mai aproape de destinație, iar anticipația de a ajunge la cota 1400 ne dă energie să continuăm. Pe măsură ce înaintăm pe poteca marcată cu bandă roșie spre cota 1400, observăm un alt tip de aventură care ne iese în cale, un traseu de mountain bike. Traseul de mountain bike șerpuiește prin pădure, cu urcușuri și coborâșuri abrupte, provocându-i pe cei care iubesc sporturile extreme și natura să se avânte într-o experiență plină de energie și suspans. Într-un final ajungem la cota 1400, unde peisajul montan devine brus mai animat, datorită faptului că aici se poate ajunge și cu mașina. Atmosfera este vie și plină de forfotă, turiști de toate vârstele bucurându-se de aerul curat de munte, de priveliștea impresionantă și de activitățile din zonă. 
Mașinile parcate în apropiere aduc și ele o notă de accesibilitate locului, transformând cota 1400 într-un punct de atracție atât pentru cei care preferă drumețiile, cât și pentru cei care ajung direct pe patru roți. În jurul nostru, grupuri de oameni fac poze, stau la terase sau pur și simplu se relaxează admirând munții. Mulți se pregătesc să urce mai departe, către cota 2000, fie pe jos, fie cu telescaunul. Alții se opresc aici pentru a savura o băutură caldă sau pentru a se bucura de peisajul panoramic care se întinde în fața lor. După ce ne-am bucurat de peisajul vibrant de la cota 1400, ne îndreptăm acum spre un alt punct de atracție spirituală și naturală, Schitul Sfânta Ana. Schitul Sfânta Ana este un loc de reculegere și spiritualitate unde vremurile par să se fie oprit în loc. După ce am vizitat schitul Sfânta Ana și ne-am bucurat de atmosfera sa liniștitoare, ne pregătim să continuăm aventura noastră spre stâncile Sfânta Ana. Urmând drumul pietruit și în scurt timp vom ajunge la șoseaua asfaltată ce coboară în Sinaia. Aventura noastră se încheie în gara din Sinaia, unde ne întoarcem cu sentimentul că am trăit o zi deosebită. Călătoria noastră a fost o combinație perfectă între explorare, istorie și relaxare, iar amintirile create vor rămâne cu noi pentru mult timp.